Kan jadi pada saat aku pemulihan asam lambung GERD ya, pasti endoskopi itu ada beberapa obat-obatan yang aku terbus ya. Ini dia, ini aku masih simpan ya. Aku masih simpan, jadi pada saat itu aku diberikan dua resep ya untuk aku tebus di luar harganya itu Rp350.000 ya. Ya karena tidak ditanggung BPJS. Nah di sini aku bakal kasih lihat dan kasih tahu cara-cara minum aku obat-obatan apa aja yang aku konsumsi pada saat pemulihan. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Nah di video kali ini aku bakal share ya terkait obat-obatan yang aku konsumsi pada saat aku pemulihan ya asam lambung dan juga GERD Sebenarnya video ini udah ada ya, tapi masih banyak banget yang nanya ya. Katanya udah di scroll bun, tapi nggak nemu. Oke, di sini aku bakal buatkan lagi. Aku bakal kasih tahu lagi video ini. Di video ini obat-obatan apa aja yang aku konsumsi pada saat aku pemulihan. Ya, awal ceritanya aku itu terkena GERD asam lambung kurang lebih dua tahun dari tahun 2019 ya sampai dengan 2021 akhir Desember. Ya Alhamdulillah aku menemukan solusinya ya Dan banyak yang bertanya dari kalian pun GERD itu bisa sembuh gak sih? Alhamdulillah sih tergantung dari kitanya ya uh, Yang penting kita mau berobat, ikhtiar ya Insya Allah pasti sembuh kok Asam lambung itu gak bahaya guys ya Camkan di pikiran kalian Jangan takut, jangan panik Asam lambung itu ada obatnya Jadi semua penyakit itu ada obatnya ya, yang penting kita mau berusaha, intinya kita ikhtiar, kalau misalnya kita udah ikhtiar ya, berdoa, berusaha berobat serahkan saja sama di atas ya, serahkan sama Allah insya Allah pasti diberikan kesembuhan nah jadi beberapa hari yang lalu, aku itu ditelepon tengah malam ya, sama seorang uh, subscriber aku dia itu nanya obat-obatan apa yang aku konsumsi padahal aku udah chat panjang lebar sama dia tetap aja dia minta telepon it's okay jadi pada saat ini aku bakal share lagi ke kalian aku bakal kasih lihat obat-obatan kebetulan ini masih ada beberapa obat yang aku simpan ya jadi setiap pertanyaan kalian kalau misalnya aku ingat dan aku sempat pasti aku langsung jawab dan buatkan videonya jadi Keluhannya itu sama persis sama kayak aku, ya. Yang dialami itu adalah perut kembung, begah, namanya juga GERD ya. Jadi GERD itu adalah banyak gas, pokoknya banyak banget sensasi yang kita alami. Dan pada saat dia menghubungi saya, ya subscriber saya ini, dia sudah endoskopi beberapa minggu yang lalu. Sudah endoskopi, sudah diberikan obat-obatan, tapi nggak ada perubahan. Ya, aku pun pernah mengalami hal ini Jadi setelah kita endoskopi itu Tidak serta-merta langsung sembuh Ah penyakit aku udah ketahuan nih Berarti aku udah sembuh Enggak Karena obat-obatan itu cocok-cocokan guys ya Kamu sudah minum obat ini berhari-hari Kok nggak ada perubahan Ya kembali lagi ke dokternya dok Aku udah minum ini kok nggak ada perubahan Nanti dok Dokter bakal ganti lagi obat kamu Dengan mungkin memberikan tambahan obat Ataupun akan mengganti dengan obat yang baru ya Atau dosisnya dirubah Atau diganti Atau ditingkatkan lagi Itu tergantung dari dokter yang menangani kalian Nah jadi lanjut cerita pada saat itu cerita panjang lebar dia ngalamin hal yang sama bega sendawa sendawa kemudian setiap sore itu perutnya mulai kembung ngap sesak itu sama persis yang aku alami pada tahun 2021 aku ngalamin itu berjuang luar biasa banget itu pada saat musim pandemi lagi naik naiknya aku ngalamin itu ya mau ke dokter perjuangannya luar biasa karena harus swab dan lain lain sebagainya pada saat itu musim pandemi tapi dengan kesabaran dengan perjuangan ya aku alhamdulillah bisa melewatinya di sini aku langsung saja akan memperlihatkan obat-obatan apa saja yang aku konsumsi yang pertama itu adalah aku konsumsi sukralfat ya gambarnya seperti ini karena obatnya sudah habis ya aku nggak stok lagi sukralfat kalian kalau misalnya mau cepat reaksinya aku sarankan untuk menggunakan sukralfat impepsa tapi saran aku sebelum kalian konsumsi konsultasikan dulu ke dokter karena cocok sama aku belum tentu cocok sama kalian sukralfat atau sukralfat impepsa seperti ini kemudian untuk sukralfat ini aku minumnya itu adalah satu jam sebelum makan nasi jadi ada beberapa obat-obatan yang aku konsumsi sebelum makan dan setelah makan 
setelah aku konsumsi sukral fat maka selanjutnya aku konsumsi ini dompridon ya dan juga ini adalah lansoprazol jadi ini adalah yang selalu aku konsumsi ini tinggal segini ya karena pada saat itu kalau misalnya habis aku ke dokter lagi konsultasi lagi diberikan lagi obat ini karena merasa cocok emang butuh waktu butuh proses nggak langsung sembuh nah kemudian setelah ini aku minum ini 30 menit baru makan nasi setelah makan nasi lanjut lagi aku konsumsi obat lagi guys obatnya itu ini dia rebamipid ini diberikan langsung oleh dokter aku aku menggunakan BPJS jadi biayanya itu free atau gratis tidak berbayar sama sekali untuk rebamipid ini aku konsumsinya itu adalah 2 jam setelah makan itu setiap hari aku konsumsi ini tiga kali sehari selama dua bulan jadi aku pemulihan itu kurang lebih dua bulan konsumsi obat-obatan nah lanjut ada lagi yang nanya bun pada saat setelah endoskopi kan ada peradangan lambung gastritis ya dan juga itu dokter menemukan banyak gas di lambung aku terutama di perut bagian kiri ya di bawah perut itu banyak gasnya sampai hijau-hijau gitu loh teman-teman aku aja seram liatnya Nah ternyata banyak gas makanya dokter aku pada saat itu menyarankan aku untuk membeli atau menebus obat sendiri karena tidak ditanggung BPJS. Pada saat itu aku beli sendiri langsung pada saat setelah endoskopi aku pulang mampir di apotik namanya itu adalah Fometa dan juga Nexium. Seperti ini, ini aku tebus sendiri di apotik Roxy di Jakarta ya. Ini sudah habis ya, sudah aku minum. Aku minum ini selama kurang lebih 10 hari, guys. Ini masih ada satu deh. Eh, habis. Eh, masih ada satu ya, guys. Masih ada satu. Ini karena udah merasa baik kan, jadi aku nggak konsumsi lagi. Ini namanya Fometa ya. Ini sih sama aja dengan Domperidon, tapi ini lebih bagus lagi sih kata dokter aku. Jadi aku disarankan konsumsi ini. Di sini ada tulisannya juga, langsung diresepkan dokter tiga kali sehari, tapi ini aku tebus sendiri di luar dan juga pada saat itu Nexium. Untuk Nexium juga aku konsumsinya tiga kali sehari sebelum makan. Pada saat itu harganya 350000 untuk obat-obatannya itu hanya beberapa biji aja sih, tapi yang nggak masalah, yang penting aku sembuh, makanya langsung aku tebus. Nah, jadi ini aku belinya dua kali karena aku disarankan konsumsinya dua minggu tapi sebelum dua minggu itu aku udah merasa baikan dan pada saat aku konsultasi lagi ke dokter aku jadi setelah endoskopi itu aku konsultasinya seminggu sekali maka diberikanlah obat-obatan ini untuk proses pemulihan nah selama proses pemulihan itu aku konsumsi obat-obatan ini selama dua bulan dan juga aku menjaga pola makan aku menjaga pola pikir aku olahraga yang teratur sering melakukan meditasi atau yoga jadi yang aku share selama ini tuh emang udah aku lakukan kalau misalnya belum aku lakukan itu aku nggak bakal share karena aku juga nggak tahu ya kenapa aku lakuin ini dan alhamdulillah aku diberi kesempatan untuk memberikan ya pencerahan untuk memberikan motivasi ke kalian yang saat ini berjuang karena aku pengen kalian juga sembuh sama kayak aku jadi kalian juga harus berjuang harus semangat harus camkan di pikiran kalian kalau penyakit asam lambung GERD dan anxiety itu nggak bahaya pasti sembuh pasti ada obatnya seperti itu ya jadi hanya ini aja sih obat-obatan aku pada saat pemulihan Kemudian obat herbal apa sih yang aku konsumsi? Pada saat itu aku konsumsi madu Zetsmak, itu aku hampir 8 botol. 8 botol aku beli, ya abis semuanya tinggal satu. ini aku nyetok ya. Ini satunya ini, aku setiap kalau misalnya perjalanan keluar kota, aku selalu bawa ini takut tiba-tiba kambuh. Misalnya aku kecapean, aku telat makan di perjalanan atau bla bla bla, makanya aku selalu sedia madu Zetsmak kemana-mana pun aku pergi. Seperti itu ya teman-teman, mudah-mudahan kalian uh, paham dengan share kali ini dan juga bisa menjawab, bisa membantu kalian ya untuk melakukan proses penyembuhan asam lambung, GERD, dan juga anxiety. Dan buat kalian ya yang saat ini masih berjuang tetap semangat, saran aku kalau kalian mau ngikutin obat-obatan aku sih nggak ada masalah, tapi aku selalu menyarankan ke kalian untuk berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter kalian ya, karena obat-obatan itu bahaya guys ya, takutnya cocok sama aku nggak cocok sama kalian. 
Jadi adalah aku selalu menyarankan untuk konsultasi ke dokter. Oke teman-teman ya cukup sekian untuk share aku kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adiva dan Bunda Dengan cara like, comment, share, dan subscribe Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya Bye